হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেনের প্রশ্ন বিচিত্রার যেটা তিরিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো তোমাদের পর্ষদ থেকে শুরু করে এক থেকে উনত্রিশ নম্বর স্কুল অব্দি সমস্ত এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সার আপলোড করা রয়েছে তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিও দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে সমীর চার হাজার টাকা তিন মাসের জন্য এবং সুমন তিন হাজার টাকা পাঁচ মাসের জন্য একটি ব্যবসাতে নিয়োজিত করল লভ্যাংশ সমীর এবং সুমনের মধ্যে যে অনুপাতে বণ্টিত হবে তা হল দেখো আমরা জানি লভ্যাংশের অনুপাত এবং মূলধনের অনুপাত সমান হয় তাহলে এখানে প্রথমে সমীর এবং সুমনের মূলধনের অনুপাত আমরা নির্ণয় করব দেখো সমীর চার হাজার টাকা তিন মাসের জন্য ব্যবসাতে নিয়োগ করেছিল অর্থাৎ মোট তার টাকার পরিমাণ হবে বারো হাজার এখানে তিন হাজার টাকা পাঁচ মাসের জন্য সুমন নিয়োজিত করেছিল তাই পনেরো হাজার হচ্ছে সুমনের মূলধনের পরিমাণ এবারে বারো ইস টু পনেরো করলে তিন দিয়ে ভাগ করলে ফোর ইস টু ফাইভ আসবে দেখো তাহলে লভ্যাংশের অনুপাত হলো ফোর ইস টু ফাইভ যেটা রয়েছে অপশান সিতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার একের দাগে দুয়েরটা দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস আঠারো সমান জিরো বলা রয়েছে এই সমীকরণের বীজদ্বয় সমান হলে এ এর মান কত হবে দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস আঠারো সমান জিরো এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম যেহেতু এক নম্বর সমীকরণের বীজদ্বয় সমান বলা রয়েছে সেই জন্য নিরূপক জিরো হয়ে যাবে নিরূপক মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি মানে হচ্ছে এক্সের সহগ এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহগ এবং সি হচ্ছে ধ্রুবক পদ সেই জন্য এখানে নয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু আঠারো সমান জিরো হবে তার মানে এ সমান হয়ে যাবে একাশি বাই বাহাত্তর দেখো নয় নয় একাশি হয় আর আট নয় বাহাত্তর হয় তাহলে নয়ের আট হলো এ এর মান যেটা রয়েছে অপশান বিতে সেই জন্য অপশান বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একের দাগে তিনেরটা দেখো বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে আছে এবং এক্স জেডের সঙ্গেও সরল ভেদে আছে তাহলে ওয়াই প্লাস জেড কার সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে দেখো এখানে অপশান এ হবে কারেক্ট দেখে নাও এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে তাই এক্স সমান কে ওয়ান ওয়াই লেখা যাবে সেখান থেকে ওয়াই সমান ওয়ান বাই কে ওয়ান এক্স লেখা যাবে যেখানে কে ওয়ান অশূন্য ভেদ ধ্রুবক একইভাবে এক্স যখন জেডের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন এক্স সমান কে টু জেড লেখা যাবে তার মানে জেড সমান ওয়ান বাই কে টু এক্স হয়ে যাবে যেখানে কে টু একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক তাহলে ওয়াই প্লাস জেড দেখো এখানে ওয়াই রয়েছে ওয়ান বাই কে ওয়ান এক্স আর এখানে জেড রয়েছে ওয়ান বাই কে টু এক্স তাই এক্স কমন নিলে ওয়ান বাই কে ওয়ান প্লাস কে টু হয়ে যাবে এটা সমান কে থ্রি ধরে নিলাম তাহলে কে থ্রিও অশূন্য ধ্রুবক আসবে কারণ কি কে ওয়ান এবং কে টু অশূন্য ধ্রুবক ছিল তাই ওয়াই প্লাস জেড এক্সের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে যেটা রয়েছে অপশান এ সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে চারেরটা এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিস্পর্শ করলে তাদের সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা কত হবে দেখো দুটো বৃত্ত যখন পরস্পরকে বহিস্পর্শ করবে তখন আমরা সরল সাধারণ স্পর্শক দুটো পেয়ে যাব এবং তীর্যক সাধারণ স্পর্শক একটি পাব অর্থাৎ মোট স্পর্শকের সংখ্যা হয়ে যাবে তিনটে তাই অপশান বি হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একের দাগের পাঁচেরটা ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রে সরি ত্রিভুজ এবিসি এবং ত্রিভুজ ডিই এফ এর ক্ষেত্রে বলা রয়েছে এ বি বাই ডি ই সমান বি সি বাই এফ ডি সমান এ সি বাই ই এফ তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য হবে দেখো দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান বলা রয়েছে তাই এ বি এর যেটা বিপরীত কোন সি কোন সেটা সমান হয়ে যাবে কার সঙ্গে ডি ই এর যেটা বিপরীত কোন তার সঙ্গে অর্থাৎ এফ এর সঙ্গে সমান হবে আবার এখানে বি সি এর যেটা বিপরীত কোন রয়েছে অর্থাৎ এ কোন কার সঙ্গে সমান হবে এফ ডি এর যেটা বিপরীত কোন তার সঙ্গে অর্থাৎ ই কোনের সঙ্গে দেখো এসি এর যেটা বিপরীত কোন অর্থাৎ বি কোন সেটা কার সঙ্গে সমান হয়ে যাবে ই এফ এর যেটা বিপরীত কোন তার সঙ্গে অর্থাৎ ডি এর সঙ্গে তার মানে বি কোন ডি কোনের সঙ্গে সমান যেটা রয়েছে অপশান সিতে সেটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের ছয় বলা রয়েছে সাত সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো ব্যাসার্ধ যখন সাত সেন্টিমিটার তখন তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল থ্রি পাই ইন্টু ব্যাসার্ধের হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো সাতের হোল স্কোয়ার করলে আসবে উনপঞ্চাশ 
तर मैं ऊनपंचाश इंटू थ्री पा आय जाए अर्धगोलकटी समग्रतल क्षेत्रफल मान देखो ऊनपंचाशर संगे जो हमें तीन गुण करब एकश सतचल्लिस पे जाब एकशो सतचल्लिस पाए वर्ग सेंटीमिटार हो जाए अर्धगोलकटी समग्रतल क्षेत्रफल तक दागे छयटार कारेक्ट अन्सार हो जाए अपशन सी देखे नौ एरपर देखो एक दागे सत एखे बला रही है एक शंकुर व्यसार्धे दैर्घ्य और उच्चता प्रत्येक द्विगुण कर ले शुटर आयतन पूर्व शंकुर आयतने कत गुण है देखो शंकुटर भूमिर व्यसार्ध और उच्चता आर एच धरे निचि तायतन हो जाए एक तीन पाए आर स्कोयर एच घन एकक एबारदी व्यसार्धे दैर्घ्य और उच्चता उभय द्विगुण करी परिवर्तित व्यसार्ध हो जाए टू आर ए उच्चता हो जाए टू एच तायतन हो जाए एक तीन पाए टू आर होल स्कोयर इंटू टू एच घन एकक देखो एखान पे जाब एट इंटू एक तीन पायर स्कोयर एच घन एकक मैं आठ इंटू पूर्व शंकुर आयतन हो गल देखो एखे पूर्व शंकुर आयतन एक तीन पायर स्कोयर एच छोड़ अर्थात पूर्व शंकुर आयतने आठ गुण हो जावर्तित शुटर आयतन तपशन डी ते जेटा रही है से जाए कारेक्ट अन्सार देखे नौ एरपर देखो दर दागे रैकेटा एखे बला रही है जदि बी ए किूबर संगे सरल भेदे थे एर बृद्धि जदि टू इज टू थ्री अनुपाते हैं बर बृद्धि की अनुपाते हैं देखो बी जेहेतु ए किूबर संगे सरल भेदे रही है तई बी समान के किूब लेखा जाए जखने के हे एक अशून्य भेद ध्रुवक एबार एर बृद्धि टू इज टू थ्री अनुपाते हैं तो हमें बी वान समान लिखते पर के इंटू टू एर होल किूब अर्थात एट के ए किूब आर बी टू समान लिखते पर के इंटू थ्री एर होल किूब अर्थात सतााश के ए किूब ताी ओन बी टू समान हो जाए देखो एट के ए किूब बताश के ए किूब तर मैंने देखो काटाटी कर ले संगे के केटे जाए ए किूबर संगे ए किूब केटे जाए अर्थात एट इज टू टोटी सेभेन हो जाए बर बृद्धि एटाई हो जाए कारेक्ट अन्सार देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे दुएटा एखे बोले मन करो त्रिभुज ए बी सी एर अंतर्वृत्त ए बी बी सी ए सी ए बाहू के डिई एफ बिंदुते स्पर्श कर प्रमाण करते ए डि प्लस बी प्लस सी एफर मान त्रिभुज ए बी सी एर अर्धपरिसीमार समान है देखो एखे ए बी सी त्रिभुजर परिसीमा हे ए प्लस बी सी प्लस सी ए तो अर्धपरिसीमा हो जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बु एबार् जी वृत्तर बहिष्त को बिंदु के अंकित स्पर्शक दय समान जाए तो हमें बी बिंदु के अंकित स्पर्शक दुटो अर्थात बी डि बी समान जाए ए बिंदु ए डि एफ समान जाए आ सी बिंदु के अंकित स्पर्शक सीई ए सी एफ समान जाए सेटाई हमें एखे लिखल एबार ए डि प्लस बी प्लस सी एफ समान कत हो जाए एफ प्लस बी प्लस सीई देखो एखे ए डि प्लस बी डि प्लस सी एफ करा हलो कारण कि कोश्चन यटाई चेल तो हमें ए एफ प्लस बी प्लस सीई समान होटार संगे एब त्रिभुज ए बी सी एर परिसीमता हमें देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्ल्स टू कत हो जाए देखो देखो ए बी मान हे ए डि प्लस डि बी आर बी सी मान हे बी प्लस इ सी ए सी मान हे ए एफ प्लस सी एफ देखो एखे से लिखल तर मैं जेहेतु एखे कि पे ए डि एफ एर संगे समान तई आप देखो बी डि बी एर संगे समान सीई सी एफर संगे समान से एकटार परिवर्ते एक बसिए दिए पे गलम टू इंटू ए डि प्लस बी डि प्लस सी एफ देखो अर्धपरिसीमता हमें कत है ए डि प्लस बी डि प्लस सी एफ कारण कि दुई डी उभय पक्ष के भाग कर लेने दर संगे दुई केटे जाए देखो तर मैं ए डि प्लस बी प्लस सी एफर मान हो गल त्रिभुज ए बी सी एर अर्धपरिसीमार संगे समान एटाई प्रमाण करते बला देखे नाओ ये प्रमाण हो गल एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे तीन बोले अर्धगोलकृति एक बाटी तैरि करते जो एक सौ तियतर पॉइंट टू फाइव वर्ग सेंटीमिटार पात लागे वही बाटीटर मुखर व्यसर दैर्घ्य कत हो देखो बाटीटर मुखर व्यसार्ध जो आठ सेंटीमिटार धरि बाटी शुदुम्र वक्रतले कि लागे पात लागे देखो यकम जो बाटी थे तर मुखे मुखर व्यस निर्णय करते हैं क्यों ये वक्रतलटा एखे शुदुम्र कि पात थक देखो तो हमें टू पाए आर स्कोयर समान कत हो जाए एक सौ तियतर पॉइंट टू फाइव हो जाए देखो तो हमें आर स्कोयर समान कत है एकश तियतर पॉइंट टू फाइव छो से लिखते पर सतर हज़ार तीन सौ पचिस बैशो और एखे टू पाई दिए भाग हो जाए 
তাই সাতের বাইশ গুণ করলাম কারণ বাইশের সাত দিয়ে ভাগ করা মানে সাতের বাইশ দিয়ে গুণ করা আর দুই দিয়ে ভাগ করা মানেও হাফ দিয়ে গুণ করা দেখো কাটাকাটি করে আমরা এখানে পেয়েছি তেষট্টির সঙ্গে সাতের গুণফল তেষট্টিকে আমরা সাত নয় তেষট্টি সেভাবে লিখলাম আর এখানে দেখো হরে রয়েছে দুটো চার দুটো চার তাহলে বর্গমূল করলে একটা চার আসবে আর এখানে নয়ের বর্গমূল করলে তিন আসবে অর্থাৎ দুটো সাতের বর্গমূল করলে একটা সাত আসবে মানে একুশ আসলো লবে এবং হরে আসলো চার তাহলে টু আর সমান কত হয়ে যাবে একুশের চার ইন্টু টু অর্থাৎ একুশের দুই টু আর সমান তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভ আসলো অর্থাৎ বাটিটির মুখের ব্যাসের দৈর্ঘ্য হয়ে গেল দশ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো লাস্ট কোশ্চেন বলা আছে একটি ফ্লাক্সের উচ্চতা চার ডেসিমিটার এবং তীর্যক উচ্চতা পাঁচ ডেসিমিটার তাহলে ওই ফ্লাক্সে কি পরিমাণ জল ধরবে তা লিখতে হবে দেখো ফ্লাক্সে কি পরিমাণ জল ধরবে মানে কি নির্ণয় করতে হবে তার আয়তন নির্ণয় করতে হবে ফ্লাক্সের উচ্চতা দেওয়া আছে চার ডেসিমিটার তীর্যক উচ্চতা দেওয়া রয়েছে পাঁচ ডেসিমিটার সেখান থেকে আমরা ভূমির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করব দেখো আমরা জানি তীর্যক উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে এখানে আর সমান আসবে কত রুট আন্ডার এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার দেখো মানগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম পাঁচ স্কোয়ার মাইনাস চার স্কোয়ার পঁচিশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে নয় পেয়ে যাব নয়ের বর্গমূল করলে তিন পাব অর্থাৎ ভূমির ব্যাসার্ধ আসছে তিন ডেসিমিটার তাহলে তার আয়তন হয়ে যাবে কত একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ দেখো একের তিন পাই বাইশের সাত বসালাম আর থ্রি হোল স্কোয়ার ফোর দেখো যেহেতু এখানে কাটাকাটি করা যাবে না তাই আমরা পাই রেখে দিলাম তাহলে একের তিন তিনে স্কোয়ার ইন্টু ফোর পাই হয়ে গেল দেখো দুটো তিন থেকে একটা তিন কেটে যাবে তাহলে বারো পাই ঘন ডেসিমিটার হয়ে যাচ্ছে ফ্লাক্সের আয়তন অর্থাৎ ফ্লাক্সটিতে বারো পাই ঘন ডেসিমিটার জল ধরবে এটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের তিরিশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্ক্সের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামো চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে নতুন ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশান অল করে রাখবে ধন্যবাদ